<risa> sí, claro que sí. ¿Qué show? ¿Cómo están? Bienvenidos a una entrevista más desde casita. Estamos en esta cuarentena recibiendo a muchísima gente súper talentosa aquí en ¿Qué show? Y el día de hoy, obviamente no es la excepción, está conmigo una niña súper talentosa que hace música increíble, sin tabús, sin temas prohibidos. La verdad es que a mí me encantó todo lo que he escuchado de ella. Y está conmigo nada más y nada menos que Andrea Lakshmi. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Feliz de estar aquí con ustedes. Oye, pues yo también estoy muy contenta de que estés aquí y quiero saber todo sobre tu música. Platícame ahora sí un poco desde el principio. ¿Cómo fue que tú decidiste que querías hacer música? Pues mira, ahora sí que yo siempre desde muy chica supe que, que pues me gusta. A mí yo, yo quería apasionarme por la música, dedicarme a esto. Y oficialmente yo empecé el año pasado, el 2019, con mi primer sencillo que fue Noche Tropical. Y me gustó mucho, me gustó mucho el recibimiento, me gustó mucho que por fin yo estaba cumpliendo mi sueño y dije, esta es la oportunidad para continuar en la música, la gente me está recibiendo muy bien, yo le estoy echando los, los kilos y me gusta, me apasiona, entonces dije, tengo que seguir, tengo que seguir y tengo que seguir ese, ese sueño que desde muy chica, desde muy niña me, me prometí que iba a cumplir, ¿no? Entonces aquí estoy. Oye, qué padre, y platícame ahora cómo fue que llegaste al tipo de música que querías interpretar, porque creo que tienes un estilo bastante peculiar de cantar, de los temas de tus canciones, entonces cuéntame cómo fue que llegaste a tu estilo. Pues mira, desde chica a mí siempre me llamó mucho la atención el R&B, eh, yo la mayoría de las canciones que disfrutaba, que escuchaba, eran de Nelly, era de Mario Carey, era de Beyoncé, Chris Brown, Toda esa, esa, ahora sí, esos artistas que, que se dedican a ese género, ¿no? Entonces yo decía, wow, ese género a mí me encanta, me fascina porque es un género muy, muy flexible, muy, muy padre, que tiene de todo un poco. Entonces yo dije, ok, bueno, yo sé que ahorita el reggaetón y, y lo que es ahora sí, el, el, pues la música urbana está muy de moda. Y vaya, en un futuro yo a mí me gustaría quizás sacar un tema así, ¿no? pero no me identificaba tanto como me identifico con el R&B. Yo decía, desde niña siempre me ha gustado ese género y hoy en día me sigue fascinando. Digo, wow, yo quiero sacar algo de R&B y mi género quiero que sea ese, mi género fuerte. Entonces, es más nada que eso, ¿no? Yo creo que ya traigo como la vieja escuela y quiero que la gente también lo disfrute como yo lo disfruto y poder conectar con ellos. Sí, justo. Si tú traes una pasión desde chiquita, creo que nos lo puedes compartir mucho más padre que seguir la tendencia o que sacar algo que te gusta, pero no es tanto lo que te encanta. Pero entonces, bueno, creo que esto fue algo excelente que pudiste haber sacado. Y ahora platícame, bueno, empiezas tu carrera en 2019 y se te atraviesa una pandemia mundial. Cuéntame cómo la pandemia fue que te ayudó, te perjudicó, cambió tus planes que tenías para este 2020. Híjole, pues yo creo que cambió el plan, el plan de todos, ¿no? Es, es, fue complicado al principio, la realidad es que sí fue muy complicado porque pues evidentemente pues no podíamos trabajar, ¿no? No había productores que quisieran trabajar y pues uno también en casa preocupado no sabía uno qué hacer, ¿no? Cómo moverse y esto. Pero ahora sí que conforme fue avanzando y con las respectivas medidas fue que fuimos agarrando como más confianza eh, y empezamos a trabajar, bueno yo empecé a trabajar desde casa, yo seguí escribiendo para mi gente, seguí creando ideas para que en el momento en el que ya se pudiera el poder recibir gente, ver y todo, pues ya yo pudiera tener ideas y, y creaciones para simplemente llegar a grabarlos y hacer lo máximo, ¿no? Eh, cambió mucho todo. Realmente esta pandemia como aprendizaje me, me, ha, me ha dado una lección increíble de aprender a valorar la vida, aprender a valorar a tu gente que te rodea, a tu familia, eh, de aprender este, nuevas cosas, a tener mucha paciencia y pues ni modo, realmente me, me agarró desprevenida a todos y a echarle más kilos, ¿no? Yo creo que esto fue, esto fue el aprendizaje de la pandemia, que siempre hay que echarle ganas y pues siempre va a haber situaciones así, siempre va a haber altas y bajas, pero uno tiene que, tiene que ir aprendiendo poco a poco al paso cómo afrontarlas. 100%, tienes toda la razón. Y ahora platícame un poco ahorita que me estabas hablando del proceso de composición. Ahorita estuviste escribiendo muchísimo entonces en esta pandemia, pero 
pero cuéntame, ¿qué es lo que te inspira a escribir tus canciones? Sí, he estado escribiendo muchísimo en esta pandemia. Eh, pues yo creo que me inspira mucho en, 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 lo que, lo, en lo que uno ve, en lo que uno escucha. Eh, me sirve mucho de inspiración, a lo mejor, en mi vida, en, en cierta parte. A lo mejor hay, hay cosas que, que me gustaría decir, hacer o no sé. Eso como que me inspira mucho a sacar cosas nuevas. Eh, pues realmente también la música que escucho. Eh, hoy en día también eh, trato de adecuarme a lo que la gente le gusta. Trato de, de tomar mucho en cuenta lo que mi público ve, lo que escucha, lo que les gusta. Y, y llevarlo siempre de la mano, ¿no? Porque para mí eso es muy importante, que ellos puedan conectar con mi música, con mi composición, con mis letras, ¿no? Que ellos se sientan parte de eso porque lo son y porque quiero que lo sean, ¿no? Entonces realmente es eso, y, y pues siempre uno tiene que estar generando nuevas ideas, ¿no? Frescas, todo el tiempo. Entonces uno tiene que estar como artista, tiene que estar muy pendiente a qué es lo que hoy en día a la gente le gusta, qué es lo que está de moda, qué es el género top de, de ahorita, ¿no? Cuáles son los artistas que están pegando y todo eso, o sea, uno tiene que ser muy minucioso en eso. Sí, claro. Oye, ¿y alguna vez le has escrito una canción a alguien así específicamente? Sí, claro que sí De hecho, Noche Tropical fue escrita para una persona en especial Y también volver a mí Ahí a, a dos romancillos por ahí que pues tuve Y me inspiré, me inspiraron y dije, ¿por qué no? ¡Órale! Oye, ¿y ellos se enteraron que las canciones eran para ellos? El de Noche Tropical sí, el de Volver a mí no ¡Guau! Wow, oye, imagínate enterarte una canción es para él después de un romancillo, como dices, qué padre. Y ahora platícame ya de tu nuevo sencillo que estrenaste el mes pasado. Cuéntame, ¿cómo fue que nació este sencillo? Bueno, pues este sencillo lo trabajé ahora sí, este, codo a codo con mi productor Daniel Zorrilla. Eh, nació de, de ahora sí de un momento de, de locura que yo dije, ok, ya saqué dos canciones suaves, ricas a lo mejor, pero quiero algo más comercial, algo más potencial, algo que la gente lo escuche y diga, wow, Andrea Lakshmi se soltó por completo el cabello y dijo, vamos a votar la casa, todo, ¿no? Vamos a votar absolutamente todo. Entonces yo quise eso, ¿no? Nació de, de aquí como que del pecho de mi corazón decir, ok, quiero algo más atrevido, quiero que, que la gente se suelte conmigo, que sea una letra más atrevida, más sensual y todo. Y pues es eso, realmente yo quería sentirme en el video y en la canción sensual. Y es... Justo y yo espero que sea eso lo que yo proyecto, ¿no? Oye, hablando del video, platícame cómo fue el proceso de filmación de este video. Estuvo complicado, porque con la pandemia, pues ahora sí que, que, que era complicado el cons conseguir las locaciones. Aquí el, 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 lo complicado es eso, conseguir las locaciones, pero afortunadamente eh, aquí en, en Veracruz hay un antro que se llama Industrial, nos abrieron totalmente las puertas y tuvimos la oportunidad de, de grabar ahí un día completo prácticamente. Y pues ahora sí, colegas míos que me pudieron prestar la segunda locación que fue en la alberca, que pues ya fue un poquito más tranquilo, más fresco, un mood más fresco, ¿no? Eh, el video lo realicé con Fallo Rivera, con él me estuve apoyando, se grabó en dos días y pues prácticamente nos llevamos casi todo el día, ¿no? Del primer día todo el día y el segundo igual. Y pues ya yo le estuve explicando más o menos a, a Fayo Rivera cómo yo quería el video, que lo quería sensual, pero no lo quería pues vulgar ni nada, sino que pues la gente pudiera ver esa proyección, ¿no? Que la letra es atrevida, pero el video es sensual, es bonito. Y así fue como se fue realizando el video y pues yo quedé encantada con el proyecto y yo los invito a ustedes que, que vean el video oficial por YouTube. Oye, la verdad es que a mí me encantó, yo justo acabo de ver el video y me encantó todo, me encantó la letra de la canción. Creo que como dices, o sea, es un perfecto equilibrio para que no quede vulgar, pero para que sí te sientas acá más sensualona, entonces está muy cool. Es. Y cuenta que la gente, la gente respondió justo como tú lo esperabas, o cuál fue como lo más gratificante que recibiste de tus fans y a la gente que escucha tu música. No, pues todos me, me felicitaron muchísimo, me dijeron, wow. A mí, a mí algo que me encanta y me fascina es que la gente vea que poco a poco uno va creciendo, porque de eso se trata, ¿no? Ir creciendo poco a poco, mejorando la música, mejorando la producción, también lo visual, etc. Entonces, al menos en mi puerta de Veracruz yo he recibido mucho cariño y me han, me han recibido súper bien. Vaya, afortunadamente tenemos las redes sociales 
Entonces, expandirse más por toda la República es más sencillo ahora, ¿no? Que la gente pueda escucharte, etcétera. Entonces, yo me he sentido muy feliz porque la gente lo ha recibido súper bien. La Ciudad de México también lo ha recibido muy bien. Yo creo que es de mis públicos más fuertes lo que es Puerto de Veracruz, Puebla y, y CDMX, ¿no? Entonces, me siento contenta y pues seguimos dándole rueda de prensa para que más gente escuche más los modales y sepan más de mí, ¿no? Sí, buenísimo. Oye, hablando de esta parte de las redes sociales, ¿te has unido a esta parte que son los conciertos digitales? ¿Has hecho alguno? ¿Has hecho algún live como para estar más de cerca con la gente que escucha tu música? Pues sí, mira, fíjate, de hecho ahorita, eh, recientemente, ayer terminamos de grabar ahora sí un, un show para Hola Veracruz, que gracias a Auge Music podemos tener, podemos tener ahora sí que la oportunidad de, de estar con ellos en un show, un live show. Entonces, este, me siento contenta porque es un proyecto bonito y pues así es la manera de, de darnos más a conocer. Yo de verdad espero que ya una vez que termine la pandemia poder hacer algún concierto presencial, el poder estar con la gente de cerca, al tenerlos aquí cara a cara e interactuar. Pero pues por mientras tenemos aquí la oportunidad de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ese, esos pequeños conciertos live y pues también en mis redes sociales siempre ando muy activa y siempre ando haciendo en vivos, interactuando con la gente a través de mis historias, mis publicaciones, etcétera. Oye, está buenísimo. Y platícame por último, ¿cómo te podemos encontrar en tus redes sociales? Para que ya toda la gente pueda ir a escuchar tu música también, dinos cómo te encontramos en las plataformas para que ya vayan a saber todo sobre ti. Claro, sí, mira, yo estoy en todas mis redes sociales como Andrea Lakshmi, estoy sumamente activa en Instagram para quien guste enviar un mensaje, los invito a que los hagas, yo siempre respondo a todas las personas que me comentan, que me, que me escriben. Y en todas las plataformas digitales estoy también disponible como Andrea Lakshmi, es L-A-K de Kilo, S-H-M-I. Estoy disponible en Spotify, YouTube, Deezer, Apple, etcétera, todas las plataformas. Buenísimo. Oye, pues qué padre que esté cerrando el año con todo. La verdad es que creo que fue un año bastante productivo para ti, a pesar de que estuvimos encerrados y muchísimas cosas difíciles. Fue un año bastante productivo para ti. Entonces, pues bueno, antes de irnos, dinos qué esperamos más de ti el próximo año para cerrar este año. ¿Qué viene para ti? Pues el próximo año se viene más música. Ya terminamos de trabajar un video que es para la próxima canción que yo de verdad espero pueda salir a mediados de enero o a principios de febrero que se llama Tú. Es un tema bastante rico, un tema R&B y pues traigo un, un video muy padre para ustedes y pues seguirnos expandiendo, seguir representando a México porque ese es mi propósito, ese es mi meta, eso es lo que yo busco, representar al puerto de Veracruz y poner muy alto a México, representar a las mujeres que se quieren dedicar a la industria de la música para que ellas también se atrevan a lanzarse y dejen a un lado esos prejuicios que nos, nos llenan ¿no? a, a diario la sociedad. Yo quiero que, esa, que las mujeres quiten a un lado eso y se lancen por la música. Está padrísimo y vas a ver que sí, pronto todo el mundo va a saber tu nombre, mientras aquí en México la verdad es que ya te conocemos, te queremos mucho, entonces esperamos que pronto el próximo año ya que termine todo esto también te podamos ver en vivo acá, te podamos tener en cabina en otra entrevista, pero pues mientras muchísimas gracias por tus palabras y por haber estado aquí con nosotros en esta entrevista. No, muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación y les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y también muchísimas gracias a todos los que vieron esta entrevista. Ya saben que aquí en Que Show tenemos entrevista todos los lunes y jueves. Así que no se pierdan todas, todas las entrevistas que tenemos con gente talentosa de muchísimos ámbitos. Síganlas viendo. Yo soy Anel Curi y esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.